ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஸ்பெஷலான நான்வெஜ் லன்ச் ரூட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெனு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் டிக்கா ஃபிஷ் ஃப்ரை எக் அப்புறம் சாதம் மீன் குழம்பு ரசம் டெசர்ட்டுக்கு வந்து கேரட் கீர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து செய்ய போகிறது பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்க ஒரு ஏழு டு எட்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரட் கீர் பண்ண போகிறேன் ஒரு குக்கரில் நாலஞ்சு கேரட்டை சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு போட்டுவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சுட்டு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்த நாள் காலையில் குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கட்டுமேட்டு நைட்டே நான் வந்து ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் எல்லாத்தையும் மேரினேட் பண்ணிவிட்டேன் இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இது பிரியாணிக்கு இது பிரியாணியோட ரெசிப்பியை நான் எலாபரேட்டாக தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இது வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு சிக்கனை கழுவி வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் டிக்காவுக்கு சிக்கன் அப்புறம் வெங்காயம் கொடமிளகா இது எல்லாத்தையும் மசாலா போட்டு நைட்டே விரவி வச்சாச்சு இதை வந்து ஜஸ்ட்டு கிரில் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மசாலா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் செஞ்சது தான் இதனோட ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் நான் தனியாக ஒரு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக போடுறேன் நான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை ஜஸ்ட் நான் இதை எப்படி பண்ணேன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணி இதை டைமுக்கு முடித்தேன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா நான் முட்டை வே வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஸோ பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ட்ரை ஸ்பைசஸ் தான் போட போகிறேன் பிரியாணியில் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் ஷாஹி ஜீரா அப்புறம் ஜாவித்ரி கருப்பு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இங்கே முந்தினாலே மேரினேஷன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரை இல்லை இந்த பிரியாணிக்குள்ளே இருக்கிற பீசஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு டைம் சேவும் ஆகும் லாஸ்ட் மினிட்டில் இருக்கிற இந்த டென்ஷனையும் கம்மி பண்ணும் இப்போ வந்து நான் நல்லா பெருசாக எடுத்த ரெண்டு வெங்காயத்தை நீல நிலமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போது பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா இந்த கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்குனா தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு அவங்க வரும் அதே மாதிரி பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல கலரும் கொடுக்கும் ஸோ பிரியாணியில் இந்த வெங்காயம் வதக்கிற பாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் ஒரு பெரிய சட்டியில் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன் இந்த பெப்பர் சிக்கனோட ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர் ரீஹாஸ் கிச்சன்ற ஒருத்தவங்க அவங்களும் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க அவங்களோட ரெசிபி தான் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருந்துச்சு செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு அதுக்கு மேலே பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு வெங்காயம் அதை போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்டவ்வில் முட்டை வேகுது அப்புறம் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு இன்னொரு ஸ்டவ்வில் பெப்பர் சிக்கனுக்கு கிரேவி வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டவ்வில் காலியாக இருக்குது அந்த ஸ்டவ்வில் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கடாய் வச்சு கேரட் கீருக்கு நட்ஸ் எல்லாம் வறுத்துக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக முந்திரி அப்புறம் பிஸ்தா இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் ஸோ கேரட் கீருக்கு வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து சாரப்பருப்பு போடுவாங்க எனக்கு சாரப்பருப்பு கிடைக்கல ஸோ அதனால் நான் வந்து பூசணி விதை இருக்கும் இல்லையா அதை நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டு லைட்டாக வர வரத்துக்கு போகிறேன் ஸோ அது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து சிக்கனில் மேரினேட் பண்ணும் போதே வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அதனால் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி அஞ்சு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றே கால் கிலோ வரைக்கும் எடுக்கிறேன் நான் பிரியாணிக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எனக்கு ஃபுல்லாக என்னால் காமிக்க முடியல ஸோ சிக்கனை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மேரினேஷனுக்கு என்னென்னலாம் போட்டேன
ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை போட்டுக்கிறேன் நிறைய தக்காளி போட தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஒன்று இல்லை ரெண்டு தக்காளி போதும் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ தண் சிக்கனுக்கு நீங்கள் தனியாக தண்ணி எதுவும் தெளிக்க தேவையில்லை சிக்கனில் இருக்க தண்ணியை வச்சு நல்லா நம்ம அதை குக் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம நல்லா வேக வச்ச கேரட் முந்திரி பருப்பை போட்டு நல்லா பியூரியாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் போட்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண பிரியாணி மசாலா எப்படி பண்ணுன்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஜாதிக்காய் ஏலக்காய் மிளகு பட்டை கிராம்பு சோம்பு அப்புறம் கல்பாசி இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா அந்த பிரியாணி மசாலா தான் நான் இந்த பிரியாணிக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வந்து செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம எப்போ செஞ்சாலும் இந்த பிரியாணிக்கு டக்குன்னு எடுத்து போட்டுடலாம் ஸோ சிக்கன் வந்து வேகிறதுக்காக மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து வாசனை போயிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பெப்பர் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு நான் சிக்கன் சேர்த்துருக்கேன் பெப்பர் சிக்கனுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சிக்கனும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் அப்புறமா மிளகாய்த்தூளும் போட்டுக்கிறேன் மிளகாய்த்தூள் வந்து கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம பெப்பரோட பெப்பரோட காரம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்புறம் தனியாக தூள் போடுறேன் ஸோ இது நல்லா வதக்கிட்டு இது நல்லா வேகட்டும் ஸோ இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மிளகு சீரகம் சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து பொடியாக்கி இதை அந்த பெப்பர் கிரேவிக்கு சேர்க்க போகிறேன் ஸோ முட்டை வெந்துருச்சு இதை தனியாக தோல் உரிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது சிக்கன் பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி விட்டுருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்க போகிறேன் ஸோ ஒரு முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அது வந்து சுண்டுறதுக்கு வச்சுக்க போகிறேன் நான் இப்போ வந்து இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த தக்காளி கூட கொஞ்சமாக பட்டையும் கிராம்பையும் சேர்த்து அரைச்சி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டுற போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேரட் கீருக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த பால் வந்து கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போது இந்த சிக்கன் பிரியாணிக்கு இந்த கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் நல்லா ஊற வச்சு அதை வந்து எடுத்து எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸை அப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி லைட்டாக வறுத்துட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து உடையாமல் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்டெப்பை நான் பண்ணலை ஸோ இன்னொரு பேனில் நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணுறேன் அது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்க போகிறேன் பிரியாணிக்கு பொடியாக கட் பண்ண புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி இதுவும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ நான் நல்லா அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த கேரட்டை பாலோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த கேரட் கீர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ வின்டரில் வந்து நம்மளுக்கு கோல்டான டெசர்ட்லாம் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் கேரட் கீர் இன்றைக்கி சூஸ் பண்ணேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் சக்கரை எதுவும் போட போகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக கண்டன்ஸ் மில்க் தான் போடுறேன் ஸோ ஒரு பேக் ஃபுல்லாக கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து வீட்லேயே செஞ்ச பிரியாணி மசாலா அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து இந்த மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஊற வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறேன் அரிசியை போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போது இந்த கேரட் கீருக்கு வந்து என்கிட்ட கொஞ்சம் தேங்காய் பால் இருந்துச்சு அதனால் நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் பட் தேங்காய் பால் சேர்க்கும் போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த கேரட் வாசனை சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் 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 வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஏலக்காய் தூள் தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்த நட்ஸை சேர்த்துக்கலாம் இந்த கேரட் கீர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைம் கம்மியாக தான் ஆச்சு ஸோ வந்து இதில் ரொம்ப நிறையா வேலை கூட கிடையாது இப்போது ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கலந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட கேரட் கீர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வெது வெதுன்னும் குடிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கோல்டாகவும் குடிக்கலாம் ரெண்டுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம பிரியாணிக்கு போட்ட ரைஸை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக இருக்கணும் அஞ்சு கப்பு ரைஸுக்கு நான் வந்து பத்து கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு வரல நல்லா தண்ணியான தேங்காய் பால் தான் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ தேங்காய் பால் ஊற்றும் போது பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ வந்து அஞ்சு கப்பு ரைஸ்க்கு பத்து கப்பு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து பழைய பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றதுனால கரெக்டாக ரெண்டு கப்பு தேவை இருக்கும் புது பாஸ்மதி ரைஸ் இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை கப் போதும் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பெப்பர் சிக்கனுக்கு பெப்பர் வந் இந்த கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து நான் அதை ட்ரை பண்ண போகிறதில்ல கிரேவி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் திரும்ப கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ மீன் வயல் வந்து எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு ஸோ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷையும் போட்டு நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலையாக முடியும் போது உங்களுக்கு ஸ்டவ் காலியாக இருக்கும் போது நெக்ஸ்ட் ஐட்டத்தை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ எதையுமே நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணாதீங்க இப்படி வந்து நிறைய ஐட்டம் ஒரே நேரத்தில் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணால் நீங்கள் ஒரு ஐட்டத்தில் தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஃபிஷ் ஃப்ரையோட ரெசிபி லிங்க்கை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பெப்பர் சிக்கன் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மிளகு சீரகம் சோம்பு அதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போட்டோன்னா லைட்டாக நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பெப்பர் சிக்கன் கலர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ கடைசியாக கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கிட்டோன்னா நம்மளோட பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் இன்றைக்கி ஃபிஷ் குழம்பு பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு டைம் இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி ஃபிஷ் குழம்பும் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிரியாணியும் மீன் வயல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஜஸ்ட் வந்து தண்ணி கரெக்டாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது அடி பிடிக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ மூடி போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணியும் கம கமன்னு ரெடி ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு ட்ரே சிக்கன் பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் டிக்காவும் கிரில் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சாட் மசாலா துவிக்கிறேன் ஸோ இன்னும் டேஸ்ட்டு பெட்டராக இருக்கும் நான் வந்து சாதமும் ரசமும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து மீன் குழம்பு தான் ரெடி ஆகிட்ருக்கு இந்த மீன் குழம்புலோட ரெசிபி லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் வேணும்னா பார்த்து செக்
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட வேலை வந்து ரொம்ப குயிக்காக முடியும் கொஞ்சம் டென்ஷனும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி குக் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம என்ஜாய் பண்ணி குக் பண்ணோம்னா நம்மளோட எல்லா ஐட்டமும் சூப்பராக டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் வந்தவங்களும் வயிறார நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்மளோட ஃபுட் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி இது வந்து சிக்கன் டிக்கா க்ரீன் சட்னி இது ஃபிஷ் ஃப்ரை அவிச்ச முட்டை அப்புறம் நம்ம ரீஹாஸ் கிச்சனோட ஸ்பெஷல் பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி இது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரசம் மீன் குழம்பு ஆனியன் ரைத்தா அப்புறம் சாதம் இந்த ஒயிட் ரைஸ் வந்து ரசத்துக்கும் மீன் குழம்புக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தில் நம்மளோட கம்ப்ளீட்டான ஒரு நான்வெஜ் மெனு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ந